Hi all, welcome to myclass.com. In this lesson, we will discuss the merge sort. That is algorithm, working and its analysis. So let's start. Merge sort. Merge sort and the we already have bubble sort, insertion sort and selection sort. We have in previous videos. That is a different approach to merge sort. Merge sort uses a divide and conquer approach sorting purpose ni vendi to divide and conquer problem thine divide ede divide ede pinne adine combine cheyina or particular style aanu merge sort use cheynathu adinte kooda thane it is a stable algorithm stable nu varna namukku ariya nammal edu order la aanu appo or same elements undengil adu edu order la aanu nammude arayil vannirikkunathu the data structure is sorting. Now, we have 25 and first 25 and we have to sort the sorted list. Okay? That is a very important concept. Is it is a not in place algorithm. This is an in place algorithm. What is in place algorithm? In place is a constant amount of extra memory. That is a very little. We have to use in place algorithm. Variable, extra variable, swapping, and okay. That's why we bubble sort, insertion sort, selection sort. But not in place, according to our number of inputs, n in the value and search, that is base extra memory that is maybe equal to our array memory or more than that of. That three memory is not in place algorithm. Merge sort is not in place algorithm. That is why merge sort is a not in place algorithm. Okay? That is the point in which order of n log n is the time complexity. Worst, best, and average. LM is the order of n log n. That is why we will discuss the algorithm and analyze it. Find it. What is the space complexity? Space complexity is order of n. Order of n means n is the number of inputs in our array list. Number of inputs in our list. That is the base of our space complexity. Now, if you have 10 elements, 10 related, 10 in the multiples, 10 or above. Like that, n is the base of our array list. Maybe for 10 elements are extra 10 elements are needed. If you have 15 elements are needed, maybe for sorting purpose 15 elements are needed. That is why related to the space complexity. Then we can say that the space complexity of merge sort is order of n. Okay. So introduction part. This is what we are going to do. So merge sort is the concept of merge sort. It is a divide and conquer approach. Is it? Divide and conquer. Conquer means it is combining. But divide and the one number of problems then it divide chay the divide chay the channel. But in the both process and then the gesture to the number of noca. Ping in a number of divide a chay. The panoga with the eight elements another for forum four right to divide it. In our forum four name two two multiples at a two elements at a list at a number chay do. Adinitiation one one night chay do. But it term last to where a genie and go to divide a number to the our level to chay the tradition number over over Part itu tu nak kuma data sorted. Apa nak kau? Ini pun sorted dah le. Forty. Nama orang satu elemen dah le. Pan dah le macam sorted ana. Apa? Anggane ambo nama kita ini gitu. Dua. Ini per dua sorted part ana. Ini per dua sorted dah itu lah. Ere elemen zana. Ini dua sorted ana. Ini dalam sorted ana. Pini nama kita cie. Ini dah sorted dah itu lah. Ere sini merge ini sorted ya. Apa? Adine lah proses. Adine per. Adine adine dah ayah uru. प्रोग्राम एल्गोरिदम में इंड पादी यूसे इधर टाइम ना हमले नी कंबेन चाहिए हम बोलना दे इतने याना ना हमारे डिवाइडिंग पर्पस अदो कौन डाने डिवाइड एंड कॉन्कर इन्दु बारे इन्हीं अंगोटे आने कंबेन अलग इल कॉन्कर इन्दु बार ना देखेना लेवल लोटे इतना दे अपन डाना इन्हीं हमले चाहि� इधर गोटर 10 ने गोटर बने 25 ने गोटर बना अंगने पो रेंडस एल्पन ना फोर सॉर्टेड लिस्ट ना हमको किटे इन्हें ये रेंडस सॉर्टेड लिस्ट ने हमले वीडम सॉर्टेड आको सी थर्ड 14 34 10 25 आने की 10 14 25 35 पर इधर ने दिन रहता इतना एल्गोरिदम है ना हमले एक्सप्लेन जिया हम बोलो Idulam angane cie, tapi nama kita nenda gitu, 
അത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി അത് ഈ രണ്ടരയും രണ്ട് ലിസ്റ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻഡ് അര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനെ കിട്ടി ഇതാണ് മേർച്ച് സോർട്ടിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ അപ്രോച്ച് ഇതാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് അതിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ ഒരു സി നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു രണ്ട് സോർട്ട് ഡയറീസ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പർപ്പസ് വർക്കിംഗ് മേർച്ച് സോർട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ അതിന്റെ മിഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ രണ്ട് കറക്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി മിഡ് വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു സോർട്ട് ഈ അരേസിന് സോർട്ടിങ് സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് വർക്കിംഗ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും സോർട്ടഡ് ആണ് ഈ സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോർട്ടഡ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അവിടെയാണ് മേർച്ച് സോർട്ടിന്റെ മെയിൻ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അരയുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അരയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്കൊരു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അരയും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ അരയും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്ട്രാ അരയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി സോർട്ട് ചെയ്യാണ് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിന്റെ അഥവാ ലെഫ്റ്റിന്റെ അരയ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മെയ് ഇത് നോക്കാനും ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് വേണം മൂന്ന് വേരിയബിൾ വേണം അപ്പൊ മൂന്ന് വേരിയബിളും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് സീറോ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അഥവാ ഇത് ലെങ്ത് ആവുന്നത് വരെ ഐ നമ്മുടെ പ്രോസസ് എന്താണ് വൈൽ ഐ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആവുന്നത് വരെ അതുപോലെ ജെ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വൈൽ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൈൽ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പൊ ആദ്യമായി പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സീറോ ആണ് ജെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇഫ് എൽ ഒ ഫൈവ് എൽ ഒ ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ജെ ആണോ നോക്കുക ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണോ ഇതപ്പൊ ട്രൂ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ട്രൂ അല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കെ സീറോ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇത് ടെൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെൻ അല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് സെവൻ ആണ് ഇവിടേക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഓഫ് കെയിലേക്ക് അഥവാ എ ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് സീറോ ആർ ഓഫ് ജെ കൊടുക്കും ആർ ഓഫ് സീറോ അപ്പൊ സെവൻ ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ ഇവിടെ എത്തിയ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ജെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഒരു എലമെന്റ് ജെത്തെ എലമെന്റ് ആറത്തെ എലമെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത കാരണം ജെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയി അപ്പൊ ഐ സീറോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കെ എം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലൊക്കെയാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി വൈ ഇത്രയും എല്ലാ എലമെന്റ്സും നോക്കുന്നത് വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ വീണ്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ട്വൽവ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നോക്കുക
അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും കെയും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ജെയും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജെ ഇപ്പൊ എത്രയായി ത്രീ ആയി അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇനിയും വൈലൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഐ ടു ആണ് അപ്പം ടു ലെസ് ദാൻ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് പക്ഷെ ഐ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഐ ത്രീ ആയി ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഫോൾസ് ആയത് കാരണം പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അഥവാ മാക്സിമം ഒരു അരെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ ഫുൾ എലമെന്റ് റിസൾട്ടിന്റെ അരയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ഈ വൈലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇനി ഏതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വൈലൂപ്പ് കൊടുക്കും ഇനിയിപ്പൊ ഐ ലെസ് ദാൻ എൽ എൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ടു ആണ് ഐ ടു ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആയത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് സോട്ടഡ് അരയിലും ആണ് സോട്ടഡ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മേർജിങ് ടു സോട്ടഡ് അരെ ഇൻ ടു എ സോട്ടഡ് അരയാണ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന് എക്സ്ട്രാ ചുമ്മാ കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈ ഐ എൽ എസ് ദാൻ എൽ എൽ ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ ഓഫ് കെ ലേക്ക് ഇപ്പൊ കെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഐ ടു ആയത് കാരണം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഐ ത്രീ ആയി കെ എന്തായി സിക്സ് ആയി എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഐ ത്രീ ആവും ഐ ത്രീ ഇസ് നൗ ഓൾസോ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ലൈ ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഫോറും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഐ എ ഓഫ് എൽ ഓഫ് ഐ എ ഓഫ് കെ ലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം ഇതായി ഇനിയിപ്പോ അഥവാ അത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ജെ ലെസ് ദാൻ ജെ ത്രീ ആണ് എൽ ആറും ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആറത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴി ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഫുൾ ആവും മേ ബി സംടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ടും ഫുൾ ആവാം എങ്ങനെയായാലും ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാ ചാൻസസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സോർട്ടഡ് അരേ കിട്ടും എയിലേക്ക് ഒരു സോർട്ടഡ് അരേ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടീനും തേർട്ടി ഫോർ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫോർട്ടീനും തേർട്ടി ഫോറും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മേർജ് ഔട്ടിന്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്ന പാർട്ട് അതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് എപ്പൊ നമ്മൾ മേർജ് ചെയ്യണമെന്നും കോൾ ചെയ്യാനും കൂടി കോൾ ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മേർജ് ഔട്ട് അൽഗോരിതം ഇനി നമുക്ക് മത്സ് ഓട്ട് ടോട്ടൽ അൽഗോരിതം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മേർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ അരയിലേക്ക് സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് മേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് കോൾ ചെയ് അതും കൂടെ കോൾ ചെയ്യുന്ന മേർജ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ അൽഗോരിതം നോക്കാം അപ്പൊ മേർജ് ഔട്ട് മേർജ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽഗോരിതം അപ്പൊ മേർജ് ഔട്ട് എ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അരയെ അതായത് ഒരു അരയെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു റിക്കേഴ്സീവ് അൽഗോരിതമാണ് അഥവാ ഇതിനെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ദസ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എഗെയിൻ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേർജ് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് മേർജ് ഔട്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ കോൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിവിഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എട്ട് എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതുവരെ എത്തി അതിനുശേഷം അതിലെ ഓരോരോ അടുത്തടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിനെ മേർജ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്യുക എഗെയിൻ മേർജ് ചെയ്യുക സോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സോർട്ടഡ് ആയി കിട്ടു
മേക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് അര തന്നെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അതിലേക്ക് ആ മിഡ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അരേ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു മിഡ് മൈനസ് വൺ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മേർച്ച് ഔട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മേർച്ച് ഔട്ട് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാള് രണ്ടു പേരും പെൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇയാള് പെൻഡിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം അങ്ങനെ ആ പെൻഡിങ്ങിനെയും കൂടി അങ്ങനെ ആ പെൻഡിങ് വരുന്നത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സോട്ടഡ് അരെ കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അരെ എന്താണ് എ ആണ് എ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് മിഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ അപ്പൊ അതുവരെ എത്തി നമ്മൾ കേട്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ ലെസ് ദാൻ ടു ആണല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് പോയി മിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് അരയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അരേനെ മേക്ക് ചെയ്തു അഥവാ അരി ഓഫ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഫോറും ലെഫ്റ്റ് ഫോറും മറ്റേത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോറും അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോറും ലെഫ്റ്റ് അരെ ഫോറും റൈറ്റ് അരെ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോറും അഥവാ അതും ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അരെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻ പ്ലേസ് നോട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അഥവാ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വരെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ടു ത്രീ വരെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും മിഡ് തൊട്ടിട്ട് ഫോർ തൊട്ടിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ വരെ റൈറ്റിലോട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളതും ഇവിടെയും ഫോർ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ആരെ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ മേർച്ചോട്ടിന്റെ കോൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ മേർച്ച് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇനി കോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെയാണ് വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മേർച്ച് ഔട്ട് റൈറ്റും അതിന്റെ ബാക്കിയും ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൈറ്റിന്റെ ഒരു സംഭവം ബാക്കിയുണ്ട് ഇയാളെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി അപ്പൊ മേർച്ച് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ എഗെയിൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ എൻ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ടു മിഡ് നമ്മുടെ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അരെ ഉണ്ടാക്കും അത് എലമെന്റ്സ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് അരെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എഗെയിൻ മേർച്ച് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോൾ ഓഫ് മെയിൻ അൽഗോരിതത്തിൽ ഒരു റൈറ്റ് എഗെയിൻ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർക്കണേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ മെർജ് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെർജിങ്ങും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു ലെങ്ത് ടു ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ടു അല്ല ഇപ്പോഴും ബേസ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ല മിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു ആണ് മിഡ് എത്രയാണ് ടു ബൈ ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ബേസിൽ രണ്ട് അര ഉണ്ടാക്കി അരയിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ മേർച്ച് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ മെത്തേഡ് കോളിലും നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഒരു ആറ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി മേർച്ച് ഔട്ട് ലെഫ്റ്റ് വിളിക്കും ലെഫ്റ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു അപ്പൊ പിന്നെ ഈ എൽസ് പാട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് അഥവാ നമ്മൾ
കിട്ടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെയിൻ ഇയാളെ വിളിച്ച രണ്ടാമത് വിളിച്ച ഇയാളുടെ റൈറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകും ഈ റൈറ്റിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈ റൈറ്റിലോട്ട് എഗെയിൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വൺ വൺ ആയിട്ട് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് ബേസ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ വൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പിന്നെ മേർജ് കോൾ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് വരെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൈറ്റും കോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ റൈറ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ ടു അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പം ഇയാളെ വീണ്ടും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ഈ വിളിച്ചതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് കഴിയും റൈറ്റും കഴിയും പിന്നെ ഈ മെർജ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എ ചെയ്യും എ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് മെർജ് ചെയ്യും അഥവാ സോട്ട് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മാറും അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഈ മെർജും കൂടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ടെന്നും ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റും ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഈ മെർജും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ലെഫ്റ്റും അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ മെയിൻ കോളിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇത് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഈ ലെവലിലോട്ട് എത്തും അപ്പൊ ഈ ലെവലിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അതിന് മുന്നത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ പെൻഡിങ് ആണ് ഇതുപോലെ ബാക്കി നടക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലേക്കും ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നടക്കും ഏ അപ്പൊ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു ബേസ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെർജ് നടക്കും അങ്ങനെ ഇത് മെർജ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്തായി ഇത് എയ്റ്റീനും ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ആയി പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാ പണ് നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച റൈറ്റിലോട്ട് പോകും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് വീണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാവും പിന്നെ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാവും നേരത്തെ ബാക്കിയില്ല അഥവാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്തപ്പം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ ആ റൈറ്റും ബാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ റൈറ്റും എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സോർട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള മെർജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അപ്പൊ ആ മെർജ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയും അപ്പൊ ആ മെർജിങ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതെന്തായി ഇത് സോർട്ടഡ് അരയായി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെർജോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം വിളിക്കുന്നു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ലെങ്ത് ലെങ്സ് ദാൻ ടു ആവുന്നത് വരെ അഥവാ ഒരു ലെങ്ത് ഒറ്റ ലെങ്ത് ഉള്ള ഡിവിഷൻ പാട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ കമ്പയർ ഡിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മേർട്ട്സോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് പാട്ട് അവിടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് പാട്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിഴക്കേസി കോളിൽ നിന്ന് പോയി 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 ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് വരും റൈറ്റും ഇതേപോലെ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അപ്പൊ അതും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോർട്ട് ഡയറക്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് മെർജ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെ ഇവിടെയല്ലേ ആ ഒരു ലൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറും ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം നമ്മൾ ഒരു അരയെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അരയെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് അരയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളിംഗ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെർജ് വർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ലെവൽ വണ്ണ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ലെവൽ ടു ആവ
8 equal to log base to 2 cube. Apo, that 3 and 3. Ele? Log 2 cube 3 and 3. Apo, namakai, e n 11, number of elements in number of levels in and they am log n which to connect. Apo, how many levels in the choice is log n levels of of working and down mouth so then this one level is how working is how many time is how n times so one merging in 10 milliseconds and 8 elements and 8 milliseconds so that is n terms so that is the increment so that is n log n so that is the time complexity so that is the best and the worst so that is the case so that is the same working so that is already sorted so that is already reversible reverse sorted anengil kudiyum merge sort inde code ennu paranja working ellathum same aanu evidengilum namukku namukku evidengilum compare cheythu break cheythu poran onnum pattilla nammal bubble sort lokke cheythu pole adu kondu thanne best worst best worst and average case of merge sorters n log n Okay, so that is the analysis of merge sort algorithm. Any that is time complexity. Any space complexity no kanangilo. Namuku noku namlo oro level lam namul n times namaka extra arrays verinanda. That was n in a relate either one to extra memories and namaka avashimai verinanda. That one to then a number space complexity n temelana namula paraya order of n. So that is the analysis of merge sort algorithm. Clear? And the working, analysis and this behavior clear I know. Thank you for watching.